예장합동총회 선관위가 부석이 후보로 등록한 김용대 목사의 서류를 반려해 논란이 일고 있습니다. 총대 경력이 부족하다는 이유를 들었지만 임원회는 반발하고 있습니다. 무더운 여름 모든 성도가 참여하는 여름 수련회 현장을 찾아가 봤습니다. 참석한 성도들은 서로 교제하면서 영적으로 재충전하는 시간을 보냈습니다. 기독교 가치관을 바탕으로 학생들의 재능을 키워 한류 스타와 예술가를 양성하는 학교가 있습니다. 국내 최초이자 유일한 공연 예술계 특수목적 고등학교인 서울 공연 예술 고등학교를 찾아가 보겠습니다. CTS 뉴스는 3.1운동 100주년을 앞두고 3.1운동의 역사를 간직한 교회와 기독교 단체들을 조명하고 있습니다. 제주도 독립만세운동의 중심 역할을 했던 김현배 집사와 조천교회의 역사를 돌아 봅니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 8월 13일 월요일 CTS 뉴스입니다. 지난달 예장합동총회 선거관리위원회가 부석이 후보로 등록한 김용대 목사에 대해 총대 횟수 부족을 이유로 서류를 반려해 논란이 일고 있습니다. 구개혁 측의 총대 횟수를 포함하지 않아서 생긴 일입니다. 이에 구개혁 출신 목회자와 합동 출신 목회자들이 선관위의 서류 반려에 반발하고 있는데요. 보도에 최대진 기자입니다. 대한예수교장로의 합동총회 선거관리위원회가 지난달 23일 제103회기 총회 부서기 후보로 등록한 영광대교회 김용대 목사에 대해 총대 횟수 부족을 이유로 서류 반려를 결의해 논란이 커지고 있습니다. 선관위는 부서기 출마를 위해서 총대 경력 7회가 필요한데 총회 전산망에 김용대 목사의 총대 경력이 6회로 기록돼 있어 서류 반려를 결정했다고 밝혔습니다. 김 목사는 2005년 예장합동과 개혁교단이 통합하기 전 개혁교단에서 2회의 총대 경력이 있다고 밝혔지만 구 개혁 측의 회의록을 찾을 수 없어 총대 경력을 인정 못한다는 겁니다. 교단 통합 이전에 구 개혁 측의 총대 경력을 인정하지 않은 것을 두고 구 개혁 측 출신 목회자뿐만 아니라 합동 출신 목회자들도 교단 합동 정신에 따라 총대 자격을 인정해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 이에 합동 총회 임원회는 지난 8일 임원회를 열고 총회장, 부총회장, 서기, 총무 등 4인의 면담 위원을 구성해 선거 관리 위원들과 대화를 나누기로 했습니다. 대화해서 오해된 부분이나 그런 부분들은 풀기로 했어요. 대화해서 인정받도록 해야 하지 않나 싶어요. 총대 자격을 인정받아야 한다는 임원의 입장에도 불구하고 선관위의 입장은 강경한 상황입니다. 13년이나 지났는데 이제 와서 그 개혁 측에 있었던 총대권을 인정한다는 것은 그 말도 안 되는 얘기다라는 게 대부분 우리 교단의 분위기예요. 그리고 이제 개혁 측에 개혁에 들어오는 목사들 몇 분만 한 대분만 지금 뭐좀 강력하게 항의를 하는데 나머지는 이제 많이 조용해졌습니다. 구 개혁 측 총대 경력에 대한 총회 임원회와 선관위의 입장이 대립되고 있는 가운데 양측은 13일 만나 대화를 나눌 계획입니다. 구 개혁 측 목회자들의 총대 경력을 인정받을 수 있을지 여부에 합동총회 소속 목회자들의 이목이 집중되고 있습니다. CTS 뉴스 최대진입니다. 무더운 날씨에 쉽게 지치는 여름입니다. 이럴 때일수록 기독교인들은 영적 충전을 통해 삶의 활력을 얻는 게 중요할 텐데요. 한 교회가 매년 모든 세대가 참여할 수 있는 여름 수련회를 통해 성도들에게 휴식과 부흥의 기회를 주고 있습니다. 장현상 기자입니다. 바깥 더위를 잊을 만큼 열정적으로 찬양을 부르는 성도들. 두 손을 높이 들고 Now Here, 곧 지금 여기서부터 하나님 말씀을 지키자는 구호를 외치기도 합니다. 바로 5천여 명이 참가한 세덴 교회의 작년 여름 수련회 현장입니다. 세대대교회 소강성 목사는 지치기 쉬운 여름, 성도들이 스트레스를 해소하고 하나님께 더 나아갈 수 있도록 매년 여름 수련회를 준비한다고 말합니다. 여름이 되면 아무래도 신앙이 좀 나태해가지요. 에, 좀 세속화되어 가고요. 또 안일해진다고 볼까요. 이럴 때 이제 성도들을 모아서 영성훈련을 시키고 공동체 교회로 만들어가는 거죠. 참 좋습니다. 수련회 기간 동안 집회를 이끈 소강성 목사는 이스라엘 백성들이 성전 중심으로 살았던 것처럼 교회 중심, 예배 중심으로 살아야 한다고 강조하며 하나님의 성품을 본받기를 성도들에게 권면했습니다. 
춤주호, 김유정 문학촌 등을 둘러보는 테마 관광 프로그램도 올해 더 다양해졌습니다. 셋째 날 저녁 집회에는 세대교의 장로인 가수 남진 씨가 내 영혼이 은총 입어 등의 곡으로 특송을 전하기도 했습니다. 수련회 참가자들은 전 세대가 어울려 함께 예배하고 여행하면서 하나님뿐만 아니라 가족, 성도들과도 더 돈독해졌다며 만족감을 나타냈습니다. 이렇게 가족이 참석하게 됐는데 너무너무 말씀도 좋고 그리고 오늘 또 물놀이 하면서 또 피로도 또쫙 풀리고 정말 재밌고 즐겁고 그리고 목사님 말씀에 또큰 은혜 받고 어 또내 마음에 가나안, 가나안을 또 다시 되찾는 그런 귀한 어 수련회가 되는 것 같습니다. 특히 오늘 이렇게 아주 참 무더운 날씨에도 저희 세대교회 작년 수련회가 이렇게 성황리에 이렇게 은혜 받는 시간이 될수 있는 것은 정말로 하나님의 큰 영광이라고 생각하고 또 내년이 아직 끝나진 않았지만 내년이 기대가 되는 그런 수련회입니다. 전 세대 성도들이 어우러진 세대교회의 2018 작년 여름 수련회. 무더위에 지친 심신을 힐링하며 신앙의 성장을 도모한 시간이었습니다. CTS 뉴스 장현상입니다. 방탄소년단과 블랙핑크 등 요즘 전 세계를 휩쓰는 한류 스타들이 있습니다. 문화의 힘으로 대한민국을 알리는 귀한 인재들인데요. 이러한 한국에 대한 관심과 스타들을 통해 복음이 전해진다. 그렇다면 어떨까요? 한류를 통한 선교를 꿈꾸면서 미래 스타들을 키워가는 학교가 있어 찾아가 봤습니다. 장현수 기자입니다. 전 세계를 주름 잡는 방탄소년단의 멤버 정국, 미스 에이 수지, 걸스 데이 해리, 레드벨벳의 슬기, 한류 스타로 우뚝 선 이들의 공통점은 같은 고등학교 출신이라는 점. 바로 많은 한류 스타들을 배출한 서울 공연예술고등학교입니다. 스타 선배들을 롤모델 삼아 꿈을 향해 전진하는 이곳의 학생들. 연습실에서는 즐거운 분위기 속에서 뮤지컬 공연 연습이 한창입니다. 노래하고 춤추며 끼를 한껏 발산합니다. 국내 최초이자 유일한 공연예술계 특수목적 고등학교인 서울공연예술고. 기독교 정신으로 설립된 학교기도 합니다. 학생들은 학교에서 기본적인 고등교육과 전국 레슨, 종교교육을 받으며 매주 수요일 예배도 드리고 있습니다. 공연예술계 교육 분야를 개척해가는 서울공연예술고 박재련 교장은 선교지에 분교를 세우는 게 꿈이라고 말합니다. 박 교장은 한류가 선교의 큰 무기가 될수 있다며 한류 스타와 예술인 양성을 통해 복음 사역에 일조하고 싶다는 뜻을 전했습니다. 외국에 이런 케이팝을 교육할 수 있는 교육기관들을 세워서 거기를 선교의 전초기지로 삼을 수 있으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서 우리 학교 분교를 외국에다 세우고 세워서 그곳에서 케이팝을 교육하면서 이 선교 전초기지로 삼겠다는 꿈을 가지고 있어요. 어, 저는 이 일은 반드시 하나님께서 하실 거라고 봅니다. 한류 스타, 예술가의 꿈을 키워가는 학생들도 학교 생활에 만족하고 있습니다. 특히 같은 꿈을 품고 비슷한 고민을 함께하는 또래들이 모여 있다는 점에 큰 힘과 자극이 된다고 말합니다. 저는 배우가 되고 싶은데 배우 중에서도 되게 다재다능한 배우가 되고 싶어요. 꿈에 대한 확신이 더 생긴 것 같고 같은 꿈을 가진 친구들끼리 모이고 전공 수업도 하고 그러니까 더 깊이 있게 연기를 배울 수 있어서 좋았던 것 같고 또 친구들도 같은 꿈을 키워온 친구다 보니까 되게 서로 얻어가는 게 많은 것 같아요. 학교로 오면서 이제 음악을 같이 하는 친구들이나 선후배들을 만나게 되고 선생님들을 만나게 되고 또 여러 가지로 배우면서 음 그러면서 제가 고등학교 들어와서 곡도 저더 많이 쓰게 됐던 것 같고 가사로 더 좋은 가사들이 많이 나왔던 것 같아서 음 학교 와서 진짜 제가 꿈이 좀더 명확해지는 그런 계기가 됐던 것 같아요. 저는 배우가 되고 싶어요. 서로 이렇게 공통되는 것도 많고 어, 자극도 받을 수 있고 어, 무엇보다도 이렇게 볼, 서로 하는 것도 볼수 있고 어, 다양한 것, 것들을 어, 듣고 이렇게 서로 알수 있어서 좋은 것 같아요. 기독교 가치관을 바탕으로 공연예술계의 별을 키워내는 서울공연예술고등학교. 꿈을 위해 땀 흘리는 학생들의 꿈터가 되고 있습니다. CTS 뉴스 장현수입니다.
CTS 뉴스는 3.1운동 100주년을 앞두고 3.1운동의 역사를 간직한 교회와 지역, 단체를 재조명하고 있습니다. 오늘은 대한민국의 최남단 제주도로 가보겠습니다. 제주에서는 조천 지역을 중심으로 3.1운동이 일어났습니다. 당시 조천 만세운동에서 중심적인 역할을 한 조천교회와 김현배 집사를 소개합니다. 배태훈 기자입니다. 제주시 조천읍 조천리에 위치한 만세동산. 이곳 만세동산은 조천 만세운동이 시작된 곳으로 1991년 3.1절에 기념탑이 세워져 조천 만세운동의 숭고한 뜻을 기리고 있습니다. 조천 만세운동은 조천리 출신의 휘문고보 학생 김장환이 파고다 공원 만세 시위에 참여한 후 귀향하여 김시범, 김시은, 김현배 등과 함께 시위운동을 전개하기로 결의하면서 시작됐습니다. 그때 들어와서 만난 사람들이 교회 다니는 청년들하고 접촉을 하게 돼. 그때 김영배 선생이나 그런 청년들이 많이 그 만세 운동에 대한 의식을 갖고 있었기 때문에 그것이 이제 아마 시발점이 돼서 우리 교인들이 적극적으로 참여하게 된 동기가 아니 됐나. 1919년 3월 21일 당시 제주의 관문이었던 조천의 만세 동산에서 독립 선언식을 거행한 후 만세 시위 운동을 시작해 24일까지 4일에 걸쳐 지속적으로 만세 운동을 전개했습니다. 이때 23일과 24일 만세운동은 김현배 집사와 조천교회 성도들이 주도하며 인근 지역인 함덕리, 신촌리 등 조천면 전 지역으로 확산됐습니다. 23일 조천 장날이거든요. 그게 정점이 될 때까지 교인들이 더 결속됐고 그것이 사문동에 참여해서 숫자가 한 1,500명 이상의 사람들이 우리 이 조천이 되는 불악에서 합세를 했다니까 아마 우리 젊은 청년들이 거기에 많이 앞장섰던 것이 아닌가. 우리 교회가 배출한 김연배 집사라든지 김유배 집사라든지 그러한 분들이 주동이 되어서 젊은 나이지만 은이 생명 다하기까지 나라와 민족을 위해서 몸을 바치겠다라고 하는 각오로 3.1운동을 일으켰다라고 하는 것은 교회로서는 대단한 자부심이라고 할수 있습니다. 김연배 집사는 1919년 3월 24일 만세운동 중에 체포됐으며 같은 해 5월 29일 대구 복심법원에서 보안법 위반으로 8개월형을 선고받았습니다. 일제의 모진 고문과 수감 생활로 몸이 극도로 약해졌지만 출소 후 다시 조총교회로 돌아와 당시 담임 목회자였던 임정찬 목사에게 신학 교육을 받으며 전도사역에 임쓰다 끝내 28세의 젊은 나이로 소천했습니다. 이제 그분들의 그 신앙의 유지를 받들어서 우리 생명 다하게까지 나라와 민족을 위해서 또 기도하며 이 땅을 보고만 시키는데 큰 힘을 다할 것을 우리 성도들은 다짐하며 지금까지 신앙생활하고 있습니다. 이신 종명, 필등 영생. 생명이 다할 때까지 주님을 믿어 마침내 틀림없는 영생을 얻었도다. 김현배 집사의 유언이 적힌 이 묘비의 글귀는 지금도 벅찬 감동으로 이 시대를 살아가는 우리에게 참된 기독교인의 모습을 보여주고 있습니다. CTS 뉴스 배태훈입니다. 광복절을 앞두고 한국기독교부흥협의회가 한국교회 우상숭배 1천만 회계 기도 운동을 위한 나라사랑 815 성회를 순복음 서울 진주 초대교회에서 개최했습니다. 한기부 운영회장 전태식 목사의 사회로 진행된 성회에서 설교를 전한 한기부 윤보환 대표 회장은 일제 강점기 때 한국교회의 신사 참배로 한반도가 더럽혀졌다면서 우리 민족이 이를 회개해야 한다고 말했습니다. 이어 신사참배 80주년이 되는 올해 민족의 폐계를 위해 한국교회가 거룩한 사명자의 역할을 감당해야 한다고 강조했습니다. 특별히 성회 참석자들은 특별기도를 통해 동성혼 허용 개헌 반대와 평화통일 민족보금화와 한국교회 우상숭배 1천만 회계운동을 위해 기도했습니다. 한기부 나라사랑 8.15 성회는 광복절 73주년을 기념한 만세삼창을 끝으로 마무리됐습니다. 한국기독교 부흥협의회는 한국기독교 신사참배 결의 80주년을 맞아 올해 회계운동을 전개하고 있으며 이를 위해 오는 9월에 각 교단별 총회에서 신사참배 원천 무효를 위한 재결의 운동과 오는 10월에 서울 한복판에서 신사참배 회계를 위한 대규모 성회를 준비하고 있습니다. 한국과 북한이 공동으로 일본의 강제 동원 등 과거사에 대한 사죄와 배상을 받아내자는 단체가 출범했습니다. 우리 결의 하나되기 운동본부와 민족문제연구소 등 각계 10여 개 단체가 모여 결성한 강제동원 문제 해결과 대일 과거 청산을 위한 공동행동이 기자회견을 열고 발족을 알렸습니다. 공동행동은 
일본 식민 지배의 과거사를 청산하고 한일 관계를 올바르게 정립하며 일제 강제 동원에 대한 일본의 사죄와 배상 문제를 해결하기 위해 행동한다는 목표를 내걸었습니다. 이를 위해 남북 교류를 통해 지속 가능하고 실천적인 남북 공동 대응을 만드는 동시에 제1동포와의 교류와 한일시민연대, 동아시아와 국제적 차원의 평화연대 등을 통해 강제동원 문제를 해결한다는 활동 방향을 제시했습니다. 공동행동은 발족선언문에서 대일 과거 청산을 위해 뜻을 같이 하는 남과 북, 제1동포, 일본을 비롯한 세계시민과 연대할 것이라고 밝혔습니다. CTS 조이 어린이 영어합창단이 원데이 캠프를 개최했습니다. CTS 멀티미디어 센터 컨벤션 홀에서 열린 캠프에서 CTS 지로드 코리아 강명준 사장은 하나님을 바로 알고 세상에 빛이 되는 아이들로 성장해 주길 바란다고 인사말을 전했습니다. 이어 조이 어린이 영어 합창단은 CTS의 간판 프로그램 내가 매일 기쁘게에 출연해 율동과 합창을 선보였습니다. 한편 CTS 조이 어린이 영어 합창단은 연합 공연과 해외 문화 탐방 등을 진행하고 있으며 해외 선교 현장에서의 문화 공연을 계획하고 있습니다. 제73주년 8.15 광복절 국회 기념식과 한반도 평화통일 기도회가 14일 2시 국회의원회관 대강당에서 열립니다. 행사를 주최한 국회재단 법인 3.1운동 유엔 유네스코 세계기록유산 등재 기념재단과 세계한인교류협력기구 등은 자랑스러운 우리의 역사를 올곧게 자리매김하기 위해 애써온 분들과 함께 평화통일의 염원을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다고 전했습니다. 기념식은 3.1운동 유네스코 등재위원회 공동회장 소강성 목사가 평화 메시지를 전하고 문희상 국회의장의 격려사를 비롯해 한반도 평화통일과 해외동포 선교사역, 나라 경제와 사회 안전을 위한 특별기도와 성경봉독 등의 순서로 진행될 예정입니다. 독립유공자이자 선교사인 호머 헐버트 박사의 69주기 추모식이 열렸습니다. 추모식을 주최한 사단법인 헐버트 박사 기념사업회 김동진 회장은 헐버트 박사야말로 한국인보다 한국을 더 사랑했던 인물이었다면서 헐버트 박사처럼 한국을 도운 외국인들을 국가적인 차원에서 제대로 대우해야 한다고 전했습니다. 추모식은 순국선열을 위한 묵념을 비롯해 서울지방보훈청 오진영 청장과 주한미군 대, 주한미국 대사관 로버트 랩슨 차석 등 각계 인사들의 추모사와 헌화 등의 순서로 진행됐습니다. 헐버트 박사는 일산의학 무효와 한국의 자주 독립을 주장했으며 일본의 탄압을 폭로하는 등 독립운동을 지원해 1950년에 외국인 최초로 건국훈장 독립장을 추서받았습니다. ฟัมดงยองจูเฮย์เอ๋อวอลโลมุกซายินซงฮงโมมุกซายมิดาเอ่ออิลจิเกมุกซากาเตเกตตากวานังกันซงยองกามุลกาจิโกเอ่อชั
이제 호암 백합교회 목사님하고 세교회 목사님이 만나게 되어졌어요. 그러면서 나머지 교회 목사님들을 다 모아서 동사무소의 동장님하고 목사들이 오고 모임인 후암 교동협의회라는 것을 조직을 하자. 그리고 함께 사업을 같이 하게 됐는데 아까 우리 교회에서 했었던 독거노인들을 다 연결해서 자원봉사하는 사람들이랑 다 이렇게 일대일로 연결시켜가지고 한 달에 3만 원씩의 용돈을 드리고 그분들 세탁 하는 일, 목욕하는 일, 상담하는 일, 병원 봉사하는 일 이런 일들을 함께 시작을 했어요. 독거노인들의 생일 잔치도 같이 했어요. 바자회를 같이 열어가지고 그 지역에 있는 어, 그 노인정들 또 그런가 하면 은 어, 사회복지 단체들 이런 데를 어, 지원해 주게 되어졌어요. 이런 일을 하면서 어, 교회가 아홉 개 교회가 형제 교회가 됐어요. 하나의 교회가 봉사한다고 그러면 어렵지만 아홉 개 교회가 같이 힘을 내니까 굉장한 힘이 생기는 거예요. 저는 어, 후암 교동협의회를 창설도 하고 앞에서 이끌어가면서 어, 교회와 교회 간에 담을 헐고 어, 자기 교회만이 목표하는 것이 아니라 우리 교회 좋은 사업을 내어놓고 이것은 우리 모두가 다 같이 합시다. 제가 후암동 영주교회를 심호하면서 가롤 종합사회복지관을 맡아서 해나가면서도 여러 목사님들을 모두 참여시켜서 경로잔치도 같이 해나가고 지역사회를 함께 봉사하지 않았습니까 후암 백합교회가 가지고 있었던 좋은 사업 경로당을 지원해주는 좋은 사업을 교동협의회를 통해서 더 확대해 나갔고 또 후암교회가 가지고 있었던 지역사회를 섬기고 있었던 좋은 사업 어, 독거노인들을 돕는 그런 사역들을 우리 모두가 함께 할때온 동네를 다 섬길 수가 있었습니다. 그래서 어, 나만의 우리 교회만이 아니라 우리 모든 교회가 서로 어, 마음을 열고 그렇게 힘을 합해가지고 하면 은더큰 사역을 이룰 수가 있습니다. 어, 그런 마을 목회 교동협의회와 같이 어, 교회와 동사무소 그리고 지역에 있는 교회들이 형제와 같이 잘 협력해서 마을 목회가 붕 발전할 수 있기를 그렇게 부탁을 드리겠습니다. <목소리> 전국 각 지역별 네트워크 뉴스입니다. 창원교회가 지역 주민과 함께하는 열린 영화마당을 개최했습니다. 창원교회가 해마다 개최하고 있는 열린 영화마당은 교회 주변 소상공인들의 경품 참여와 사회에 걸친 영화 상영 등 지역 주민들을 위한 다양한 행사로 진행되고 있습니다. 그래서 교회 마당을 개방해서 그곳에서 영화를 상영합니다. 그리고 바람도 불고 오늘 너무나 좋은 날씨를 주셔서 하나님께서 오늘 이런 좋은 날씨 가운데서 우리 많은 지역민들과 함께 영화를 보게 돼서 너무나 기분이 좋습니다. 창원교회는 올해로 8회째를 맞은 열린 영화마당을 통해 다양한 장르의 영화를 상영하면서 지역 주민들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 한국교회 청년과 다음 세대를 위한 25, 26차 킹덤 콘퍼런스가 열렸습니다. 하나님 나라의 제자화란 주제로 펼쳐진 2018 여름 킹덤 콘퍼런스에서 오메가교회 황성은 목사는 순수하게 하나님을 높이고 신뢰하는 자녀들에게 큰 은혜를 주신다며 이곳에 보인 모두가 진정한 헌신과 순종으로 신앙 생활하는 청년과 다음 세대가 되길 바란다고 전했습니다. 이번 킹덤 콘퍼런스는 뉴 제너레이션 워십 천관웅 목사와 열두 제자 선교회 김상성 목사 등 10명의 초청 강사들이 함께해 성령 집회와 특강, 콘서트 등으로 진행됐습니다. 아, 킹덤 콘퍼런스는 믿음의 용사들을 세우기 위한 콘퍼런스입니다. 아, 교회가 힘을 잃어가고 있을 때에 믿음의 장군들이 배출되어진다면 그 믿음의 장군들에 의해서 교회의 영적인 분위기가 바뀌게 될 것입니다. 그러면 한국교회 다음 세대와 청년들이 다 죽어가고 있는데 그들을 일으키는 영적인 반전이 시작될 것이고 그 영적인 돌파를 통해서 한국교회 가운데 새로운 부흥의 파도가 올 것이라고 저는 믿습니다. 한편 비전 스테이션 미니스트리는 오는 10월부터 7주 과정으로 제2오메가 교회에서 킹덤 예배자 학교를 개최할 예정입니다. 원주 중부교회가 원주 시민들을 초청해 제16차 말씀과 기도 축제를 개최했습니다. 
주여 새롭게 하소서란 주제로 진행된 집회에서 원주 중부교회 김미열 목사는 치유와 회복 그리고 성령의 감동을 체험하는 귀한 시간이 되길 바란다고 인사말을 전했습니다. 이어 강사로 나선 대한예수교장로의 합동총회 전 총회장 김선규 목사는 주님이 나와 함께 하신다는 성령의 충만함을 받아 능력 있는 성도의 삶을 살길 바란다고 전했습니다. 이번 말씀과 기도축제는 원주시민을 축복하고 치유와 회복을 경험하기 위해 마련됐으며 주제별 말씀과 기도회로 프로그램을 진행했습니다. 쉐이커스 미니스트리가 2018 청소년 여름 캠프를 개최했습니다. 날 찾아오신 주라는 주제로 2박 3일 동안 진행된 이번 캠프는 자체적으로 수련회를 개최할 수 없는 미자립 교회를 위해 쉐이커스 미니스트리가 기획한 행사로 전국 50개 교회에서 1,100명의 청소년과 교사, 자원봉사자들이 참여했습니다. 미자립 교회들이 어떻게 하면 소외받지 않고 이들에 동참할 수 있을지 고민해서 또 재정적으로 또 여러 프로그램적으로 미자립 교회들 돕기 위해서 많이 고민하며 이 캠프를 준비해 왔습니다. 말씀을 중심으로 다음 세대에게 그리스도의 주대심을 전하는 쉐이커스 미니스트리는 매년 여름과 겨울 어린이와 청소년으로 나누어 캠프를 진행하고 있습니다. 잠시 후 뉴스 더보기 시간에는 기독교 정신을 바탕으로 유명 한류 스타를 양성한 서울공연예술고등학교의 이야기를 들어보겠습니다. 서울공연예술고등학교 박재련 교장선생님과 함께하겠습니다. CTS 뉴스 잠시 후에 뵙겠습니다. 오늘날 다음 세대 선교 현장은 해외 어느 선교지보다도 복음화율이 낮은 복음의 불모지입니다. 한국교회 청소년이 급격히 감소하는 상황에서 교회 학교는 물론 다음 세대를 향한 선교적 접근이 너무나 어렵습니다. 아름다운 신앙 계승은 교회의 사명이기에 한국교회와 성도들이 당장 눈에 보이는 결과를 기대하기보다 지속적인 기도와 관심이 이어지길 소원합니다. 한국교회의 미래는 다음 세대 신앙 계승에 달려 있습니다. 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑이 자라나는 다음 세대와 함께 하기를 기도합니다. 다음 세대, 대한민국의 희망입니다. 이 캠페인은 대한예수교 장로회 통합총회와 함께합니다. 여러분은 지금 CTS 뉴스를 시청하고 계십니다. 한류는 아시아를 넘어 전 세계에 영향력을 미치고 있습니다. 이런 상황에 유명 한류 스타를 연이어 배출하면서 주목받고 있는 예술학교가 있습니다. 네, 오늘 뉴스 더보기 시간에는 서울공연예술고등학교 박재련 교장선생님과 함께 서울공연예술고등학교의 역사와 한류를 통한 문화선교의 지향점에 대해서 이야기 나누겠습니다. 선생님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 네. 자, 앞서서 뭐 말씀드린 것처럼 지금 한류가 정말 전 세계를 강타하고 있는 이런 상황이고요. 뭐전 세계 사람들이 이 한류를 안 들어보거나 접해보지 않은 사람이 없을 정도로 이렇게 아주 뜨거운 어떤 흐름으로 이어지고 있습니다. 자, 그런 이 상황에서 이제 서울공연예술고등학교가 또 여러 이제 또 한류 스타들을 배출해야 되고 또 한류 스타를 배출하기도 했고요. 어떤 학교입니까? 어, 제 학교는 이제 원래 세워진 것은 1966년이었는데 예. 당시에 그 구로동에서 불우한 청소년들을 가르치시기 위해서 그 구로동교의 김찬호 목사님이 천막 학교로 시작을 하셨어요. 어, 예. 그리고 이제 나중에 상업 학교로 바뀌고 그런 과정에서 학교에 좀 어려움이 있었고 음. 어, 그때 이제 저희 현재 이사장님이신 김은옥 권사님 지금 100세 되셨는데 아직 네. 생존해 계시고요. 예. 그 이사장님이 인수를 하시고 제가 그 학교를 가게 됐어요. 가서 지나는 과정에서 이제 상업 학교는 점점 어려워지고 그래서 예. 그때 또 계속 기도하는 과정에 그 학교 부지가 좁고 그래서 음. 어려움이 있었는데 이전할 수 있는 그런 기회를 허락해 주셨어요. 어, 예. 그래서 이전하면서 어, 그리고 이런 상업학교로는 지금 어렵겠다. 교육에도 불로션이 있지 않느냐. 예. 그러면서 제가 이제 저는 연극을 선교 연극을 오래 했거든요. 음. 하면서 청소년들이 좋아하는 컨셉의 학교를 세우자 음. 예. 지혜를 주셨어요. 음. 그래서 어, 아이들이 좋아하는 연극 영화라든가 실용 음악 또는 음. 실용 무용 그다음에 이제 미술도 남들과 좀 다른 무대 미술 음. 이런 것들을 가진 예술 고등학교를 
그 설립하게 됐습니다. 네. 그래서 학교 자체는 지금 이제 9년 됐고요. 내년이 음. 10주년이 됩니다. 네. 네. 앞서서 여러 학과들을 간략하게 소개를 해주셨는데 들어보니까요. 기독교 예. 정신을 바탕으로 한 전문 교과 과정도 갖춰 있다고 해요. 어떤 예, 식으로 예. 이루어져 있는지 좀 그러니까 자세히 해주시죠. 일반적으로 모든 이제 학교가 어, 국민들이 어, 배워야 될 국민 공통 기본 교과라는 것은 인문계, 뭐 상업계, 공업계, 예술계 다 똑같이 배우고 예. 그 다음에 이제 심화 과정을 인문계는 국어, 영어, 수학, 과학을 음. 더 심화를 하는 것이고 예. 상업계는 상업인데 음. 저희는 이제 예술을 어. 더 심화하는 것이죠. 예. 그래서 학생들이 그 과별로 뭐 연극영화학과는 연극영화 음. 수업을 하고 네. 실용음악과는 실용음악 수업을 그렇게 되는 음. 겁니다. 음. 예. 예. 아, 특별히 교장 선생님께서 이제 한류 열풍을 타고 문화 선교를 하겠다 뭐 네. 이런 뜻을 또 밝히시기도 했는데 예. 한류의 문화 선교를 얹어서 같이 간다. 이게 어떻게 좀 가능성이 어떻다고 보십니까? 어, 지금 이제 한류가 아시다시피 세계적으로 굉장한 그 영향력을 파급하고 있거든요. 예. 알다시피 BTS가 예. 아메리칸 뮤직 어워드에서 2년째 네. 연속 그 시상을 하고 예. 뭐그 빌보드 차트에 100위 안에 들어가고 음. 뭐200 어떤 때는 1위까지 올라왔던 예. 적도 있고 그 전에는 이제 싸이라는 가수가 음. 아, 또 한번 그 센세이션을 일으켰었죠. 예. 이런 한국적인 문화, 흔히 말하는 K-팝 또는 K-웨이브라고 하는 것을 가지고 나갈 때 외국의 청소년들이 굉장히 열광해요. 예. 그래서 그런 데다가 우리가 음, 그 기독교 정신을 가지고 나간다면 음. 선교에 큰 도움이 되지 않을까 그런 생각을 하거든. 예, 예. 실질적으로 이슬람권에 저희가 공연을 갔는데 음. 가서 뭐 선교 얘기는 전혀 못 하죠. 음. 기독교 얘기는 못 하는데 그 여러분들 많이 아시는 그 당신은 사랑받기에 예. 태어난 사람. 예. 슈퍼주니어가 불러서 어, 외국에도 굉장히 많이 알려져 있어요. 그래서 슈퍼주니어 중에 그 크리스찬이 있는데 그 분이 이 노래를 불렀는데 거기서 이제 하나님의 사랑을만 우리들의 사랑들이라고 바꿔서 부르고 있어요. 음. 실제로. 그래서 저희도 그 노래를 불렀는데 자막을 하는 친구가 실수로 가시라고 어. 내보내서 굉장히 아, 저희가 예. 걱정을 했는데 그냥 거기가 이제 대학이었거든요. 예. 근데 굉장히 걱정을 했고 조심을 했는데 그게 실수로 나갔어요. 예. 그랬는데 다행히 별 문제 없이 넘어갔거든요. 어. 그러니까 네. 그 친구들은 그 이슬람권에 있는 대학생들이 모르고 그냥 부르는 거예요. 같이 따라서. 음. 이슬람권에 있는 그 학생들이 예. 당신은 사랑받기 위해 태어난 알아요. 사람을 예. 예. 그러니까 그걸 같이, 같이 이렇게 부르는 음, 그 우리가 이렇게 장면. 하니까 자기들도 같이 이렇게 하고 아. 불렀거든요. 오, 상상하니까 그런, 굉장히 재밌는데요. 예, 그런 예. 것들이 막 히잡 쓰고 오, 어, 예. 그 친구, <웃음> 히잡 쓰고 당신은 예. 사랑받기 위해 태어난 사람 예. 그렇게 같이 부르고 그랬거든요. 예. 그런 것을 봤을 때 보이지 않는 그 선교의 도구가 될수 있지 않을까 예. 생각했습니다. 네. 그렇군요. 현실적으로 좀 어려운 것들이 음. 문화를 통해서는 좀 가능하기도 한것 같습니다. 네, 그렇습니다. 네. 그런데 선교를 통해서 문화 선교를 이제 우리 아이들이 하기 위해서는 복음의 주체라고도 할수 있는 우리 다음 세대들이 기독교 가치관을 좀 올바르게 어. 가지고 있어야 될것 같아요. 네, 그렇습니다. 그래서 학교에서는 어떤 식으로 신앙 생활 관리를 하는지 궁금합니다. 네, 저희는 이제 그 학생들을 어, 뽑는 학교거든요. 배정을 받는 데가 아니고 네. 그러다 보니까 학생들을 아예 그 시험 볼때 면접을 하면서 우리 학교는 기독교 학교다. 음. 그래서 예배를 드려야 한다. 알고 있느냐. 네. 어, 혹시 그것을 어, 니네가 수용하기 어려우면 학교 생활하기가 어렵다. 음. 이런 이제 먼저 어, 인포메이션을 주죠. 네. 그러면 대부분의 학생들이 뭐 들어오고 싶어서 그러는지 몰라도 다 예배 드린다. 거부감 없다. 이렇게 얘기합니다. 네. 그리고 또 실질적으로 믿는 학생들이 많이 오고요. 음. 그리고 저희는 이제 그 아까 말씀드린 대로 학교 선발하는 곳이기 때문에 예배나 어, 성경 수업을 자유스럽게 할 수가 있어요. 음. 그래서 어, 일주일에 한 시간씩 전체가 모여서 체포를 하고요. 음. 그 다음에 종교 수업을 한 시간씩 하고요. 네. 그리고 매일 아침 시작을 기도로 합니다. 그래서 뭐 월요일은 제가 하고 화요일은 뭐 목사님이 하시고 음. 수요일은 학생들이 또 돌아가면서 음. 하고 뭐 목요일은 교감 선생님, 금요일은 또 교사들 어. 이렇게 해서 닷새를 매일 아침 기도로 시작을 하거든요. 어. 그러면 저는 저도 이제 미션스쿨을 나왔는데 예. 그때 당시에 청소년기에 드렸던 예배 이런 것들이 남아 있지 않을까 싶어요. 음. 콩나물의 물주기라고 저는 늘 예. 얘기를 합니다. 음. 다 물이 흘러 빠지는, 빠지는 것 같지만 콩나물은 네. 씩씩하게 잘 자라거든요. 예, 예. 그러니까 저도 미션스쿨을 다녔는데 그때 저희 친구들, 동기들, 후배들이 많이 그 
어, 목회자로 활동을 하고 있고 이런 걸 보면서 그 청소년기의 영향력은 굉장히 크다는 생각이 들어서 음. 예. 그들이 어디에 가서 무엇을 하든지 어려울 때그 예배 드렸던 기억, 음. 하나님의 말씀을 기억할 것이다 이런 확신을 가지고 있습니다. 네, 예, 알겠습니다. 자, 그런데 요즘 이 한류 아까 말씀도 하셨고 참그 전에는 이 정도까지는 아니었잖아요. 한류가 예, 이렇게 그렇죠. 전 세계에 예, 예. 영향력을 예. 끼쳤던 게 그런데 그에 비해서 그 한류에 예. 들어 있는 이 콘텐츠를 보면 일반 콘텐츠들은 많이 있는데 그렇습니다. 기독 문화는 거의 없다시피 하거든요. 네. 거의 이제 너무나 적거든요. 그 비중이. 네, 네. 왜 이런 건지 또 이걸 좀 약간 이게 비중을 높이면서 같이 갈수 있는 어떤 그런 대안 같은 걸좀 생각하고 네. 계신지 궁금합니다. 저희 뭐 아시다시피 70년대, 80년대에 각 초등학교에서 네. 체육대회 하면 네. 응원가가 전부 복음성가였어요. 제가 이제 그때 주일학교 교사를 할 때인데 어떤 거죠? 뭐 예를 들면 내게 강 같은 평 얼마나 아. 씩씩합니까? 아, 예. 내게 강 같은 그럼 같은, 저쪽에서는 예. 예수 이름으로 예수 이름으로 어. 뭐 승리를 얻게 예. 그 다음에 뭐 위시 러버컴 예. 그뭐 이런 그 복음성가들이 당시 응원가로 쓰였어요. 예. 그러니까 걔들이 뜻도 모르지만 그쵸? 내게 강 같은 평화 예. 어, 예수 이름으로 뭐 또는 뭐나 어, 주의 믿음 같고 예. 그렇게 이제 그때 보면은 되게 아이들이 교회 주일학교에서 배운 노래를 응원가로 쓰자고 했을 수도 있고 또 선생님들이 그렇게 할 수도 있었거든요. 예, 예. 근데 그때 당시 보시면 알겠지만 이런 일반 문화를 선도해 나갔거든요. 주일학교 교회 문화가. 예를 들면 문화계 밤이라든가 예. 수련회를 통해서 그 학생들의 그 리더십을 길렀고 예. 그리고 거기에서 예술적인 감각을 익힌 아이들이 학교 예술제나 체육대회나 수학여행 같은 데 가면 맞아요. 다 리드를 했단 말이에요. 예. 그런데 이제 지금은 그런 그 기독교 문화보다는 사회 문화, 게임 문화 이런 것들이 너무 앞서가다 보니까 그걸 못 쫓아가는 거죠. 그러다 보니까 우리 컨텐츠가 좀 부족한데 이제는 기독교인들이 얼마 전에 우리가 나가수에서 소양이라는 가수가 예. 엄청난 센세이션을 일으켰고 예. 최근에는 비와이가 네. 그 사실 저급하다고 하는 흑인의 랩 문화를 가지고 어 기독교 문화를 그 첨부시켜서 네. 어 복음 활동도 하고 음. 또 그다음에 이제 양그 이름을 잘 기억 못 하겠는데 그 래퍼 예. 어 네. 그것도 그분이 또 이제 보면은 기독교 음. 단체에 가서 음. 랩으로 성경을 풀어서 예. 하고 그렇게 합니다. 음. 어, 양동근. 예, 양동근 씨. 네, 예, 네, 양동근 예, 예. 선생님. 예, 예. 그래서 지난번에도 그 성경 읽기 모임에서 축하 공연을 하는데 성경을 음. 랩으로 풀어서 하는 것을 보니까 예. 젊은이들이 굉장히 열광을 하거든요. 음. 그러니까 이런 기독교 문화가 어, 사회 문화에 밀린다고 생각하지 말고 음. 그것을 젊은이들이 좋아하는 어, 바, 장르를 음. 어, 접합시켜서 예. 그것을 확산시킬 필요가 있다고 네. 보여집니다. 예. 말씀해 주신 것처럼 대중문화가 가지는 영향력이 점점 점점 커지고 있는데 네, 대중매체를 통해서 기독교 문화를 전파할 수 있는 구체적인 방안에는 어떤 것들이 있을까요? 어, 대중매체 속에는 우리가 조금 전에 말씀드렸듯이 또좀 오래전 얘기이긴 하지만 그 조성모 씨가 부른 가시나무라고 하는 음, 예. 노래가 예. 그게 이제 하덕규 집사가 시인과 촌장이라는 예. 그 어. 팀에서 만들어서 예, 예, 불렀지만 예. 그게 사실은 가시나무라는 게내 속에 내가 너무, 내가 너무, 너무 많아. 예. 당신이 쉴곳 없는 당신은 예수님이거든. 음. 그, 그렇게 시작된 노래예요. 그게 어, 원래 그렇군요. 네. 음. 네. 예. 그런데 사람들이 몰랐죠. 몰랐는데 너무 선율이 좋고 가사가 좋아서 부르다가 보니까 나중에 알게 되는 사람들이 아 저게 기독교적인 그 음. 마인드를 가지고 있는 노래구나라는 어. 것을 알게 되면서 굉장히 사람들이 좋아하면서 그 속에서 기독교적인 선한 영향력을 깨닫게 되는 거고요. 요번 같은 경우에도 어 저희가 그 말레이시아 갔을 때도 어 거기는 이제 중국인들 교회기는 했지만 찬양 콘서트를 했을 때 예수 믿겠다고 헌신하는 것을 본 적이 있습니다. 예. 그런 것들이 기독교 문화가 가야 할 방향이라고 생각이 됩니다. 네. 선생님 그리고 뉴미디어를 활용해서는 어떻게 좀 전략적으로 선교를 할수 있을까요? 지금 어, 우리가 교회에 나와라 뭐 기독교 방송을 봐라 이렇게 해가지고 음. 어, 학생들이 그것을 잘 보지는 않아요. 네. 그래서 이런 미디어는 요즘 유튜브라든가 앱이라든가 음. 이런 것들을 통해서 짧은 영상과 메시지 등을 
청소년들이 좋아하는 프로그램에 탑재해서 준다면 음. 상당히 영향력이 있을 것 같아요. 아. 네. 어, 그래서 저는 이런 미디어를 통한 또는 SNS를 통한 선교 전략이 지금처럼 뭐 어, 성경 이야기를 뭐한 시간 봐라, 삼십 분 봐라 그래가 좀안 되거든요. 음. 그러니까 짧고 임팩트 있는 그런 어, 유튜브라든가 영상들. SNS 영상들을 제작해서 예. 학생들 스스로 만들기도 하고 음. 그렇게 해서 한다면 굉장히 큰 영향력이 있을 것 같아요. 예. 그러니까 어떤 그 어, 비보이 팀은 어, 춤추면서 마지막에 그 할렐루야 이렇게 음. 하고 끝내는 데가 있거든요. 그분들이 이슬람 문화권에 가서도 그렇게. 했대요. 오. 뭐 죽음은 죽으리라 그러고. 근데 네. 사람들이 잘못 알아듣지만 하여튼 뭐라고 떠들긴 <웃음> 네. 했는데 예. 그러나 이제 보이지 않는 곳에 그렇게 음. 에, 기독교 문화를 전파했다 그러더라고요. 네. 이제 참이 앞서 말씀해 주신 것처럼 이 문화가 정말 힘이 대단한 것 같습니다. 아까 그러니까 히잡을 쓰면서 네, 네. 예그 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 이런 거를 네. 부를 수 있을 정도의 네. 어떤 이 통합. 근데 사실 보면요. 어, 국내만 봐도요. 이 세대 간에 참이 극명한 어떤 그 문화를 즐기는 차이가 좀 느껴지거든요. 음. 요즘 시대들 보면은 뭐 걸그룹들 노래라든지 아이돌 노래 그리고 어뭐랩 같은 것들 그리고 이제 뭐 3, 4 0 대는 뭐 물론 좋아하긴 합니다만 뭐 발라드라든지 뭐 이런 것들 그리고 좀더 이제 연배가 있으신 분들은 뭐 여러 가지 뭐 트로트도 있을 거고요, 뭐 포크송도 있을 거고 이렇게. 문화가 좀 이렇게 많이 나눠져 있는 듯한 느낌이 들어요. 세대 간에. 네, 실질적으로 그렇죠. 예. 예. 예전에는 같이 뭔가 같이 이렇게 좀 예. 전 세대가 같이 즐길 수 있는 그런 컨텐츠들도 있고 문화도 있었던 것 같거든요. 예, 예. 이 한류를 통해서 전 세계가 같이 이렇게 에, 화합할 수 있는 것처럼 세대 간에 같이 이렇게 화합할 수 있는 어떤 문화 콘텐츠를 개발한다든지 네. 혹시 이런 쪽에 고민을 해보신 적이 있습니까? 어, 상당히 굉장히 어려운 문제기는 해요. 예. 왜냐하면 지금 교회 가서 보시면 저녁 예배 같은 경우에는 청년들은 청년들끼리 따로 예배를 드리고 네. 어른들은 어른들끼리 드리다 네. 보니까 우리가 자꾸 그것을 통합하려는 생각보다는 거기에 맞춰서 따라가려고 하다 보니까 음. 좋은 컨텐츠가 안 나오는 겁니다. 음. 아까 말씀드렸듯이 옛날에는 초등학교 학생들과 장로님, 권사님들도 같이 박수치면서 내게 강박한 예수 이름으로 불렀던 그런 컨텐츠를 너무 개발하는 데 소홀했던 거 아닌가 싶은 네. 생각이 들어요. 왜냐하면 잘 나가는 것 같았거든요. 예. 그게 굉장히 막 어, 파급 효과가 있었던 것 같은데 음. 어느 순간 거기에 만족하고 마른 거죠. 음. 그러니까 지금 예, 이제는 우리가 컨텐츠를 세대 간에 통합할 수 있는 컨텐츠를 만들어야 할 책임이 우리들에게 있고 예. 음. 또는 이런 매체들에 있고 음. 그러니까 매체들도 시청률 또는 세대를 나누어서 보이려고 하는 것이 아니라 전 세대가 어우를 수 있는 이런 어, 프로그램들을 만들어 나가는 노력들이 필요할 것 같아요. 사실 예. 그러니까 어느 한 사람 개인의 에, 책임은 아니지만 네. 그런 데 대해서 교육하는 입장에서는 사실은 큰 책임감을 느끼고 있기는 예. 합니다. 네. 그 숙제일 것 같습니다. 예. 예, 예, 알겠습니다. 더 좋은 콘텐츠들 많이 만들 수 있도록 좀 예. 일조해 주시기 바랍니다. 네. 자 이제 뭐 이게 끝이 아니라 더큰 네. 일들을 많이 하셔야 될 텐데 어떤 네. 또 비전과 계획을 가지고 계신지 저는 이제 제일 중요한 것은 이런 것들은 조금 전에 말씀드렸듯이 컨텐츠는 교육을 통해서 이루어져야 된다고 예, 보거든요. 예. 그래서 저희 학교 학생들에게 제가 그래요. 너희들이 이곳에 입학해서 3년 동안 가장 행복한 시간이 됐으면 좋겠다. 예. 그리고 너희들이 다 연예인이 될 수는 없는 건 분명하다. 예. 그러나 자신들이 배운 것을 통해서 헌신할 수 있기를 음. 바란다. 예를 들면 교회 가서 찬양 사역을 하고 영국 영화과 애들은 드라마 팀에서 사역을 하고 그다음에 워십 팀에서 무용과 애들은 음. 워십 무대 미술과 애들은 교회를 데코레이션을 하는 일에 헌신할 수 있으면 좋겠다. 음. 그래서 이제 실제로 저희 학생들이 이 배운 것들을 가지고 뭐 군부대나 예, 양로원이나 어. 병원 이런 데 다니면서 위문 공연들도 많이 하고 그래요. 어. 네. 그런 훈련들을 하고 있고요. 더 중요한 것은 이런 교육 기관들이 세계 곳곳에 세워주면 좋겠어요. 예. 어, 그래서 우리 선교사들이 와서 학교를 짓고 기독교 교육을 통해서 이 나라를 부흥시킨 것처럼 자연스럽게 동남아권이나 이런 곳에 음. 우리 학교 분교를 세우고 싶어요. 음. 그래서 거기에서 보이지 않게 기독교 교육을 같이 왜냐하면 인터내셔널 스쿨에서는 기독교 교육을 해도 괜찮거든요. 예. 그러면 이런 한류에 관심이 있는 청소년들이 와서 기독교 문화 속에서 자연스럽게 교육을 받고 그들이 나중에 변화된다면 그 사회에 중요한 선교사가 되지 않을까 하는 생각이 있어서 기도하는 제목 중에 하나가 그겁니다. 네. 예. 
또 10주년을 앞두고 계시다고 하셨는데요. 마지막으로 한국교회 성도님들과 또 특별히 예. 우리 한국의 다음 세대들에게 예. 한 말씀 부탁드립니다. 성도님들께서 참 쉬운 일은 아니지만 우리 아이들에 대한 관심을 좀더 가져야 되고 교회 학교에 대한 관심을 가져주셔야 되고요. 그리고 그들을 어떻게 교회 안에서 키울 것이냐. 그 아이들이 하는 행동을 나무랄 것이 아니라 왜 저런 행동을 하는가 하는 것에 대한 연구가 필요합니다. 예. 그리고 그 학생들이 그 자라나는 아이들이 무엇을 좋아하는지 우리가 우리 눈으로 볼때 조금 못마땅한 것도 있겠지만 왜 저렇게 하는지를 이해하려는 노력들이 필요한데 음. 교회가 너무 야 이건 너무 세상 문화와 근접해 있는 거 아니냐 그리고 자꾸 차단을 하려고 보니까 음. 예. 학생들은 어린이들은 젊은이들은 자꾸 세상으로 나가려고 아. 하죠. 그런 것들을 어, 교육하는 그리고 그런 것들에 접근하려는 노력들이 기성세대에 필요하고요. 학생들과 젊은이들은 어른들이 왜 저러는지를 이해하려는 서로 어, 대화와 교육을 통해서 어, 접근하려는 노력이 필요할 것 같습니다. 네, 네. 알겠습니다. 네, 오늘 뉴스도 보기 시간에는 서울 공연 예술고등학교 박재련 교장 선생님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 선생님, 오늘 교말 씀 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> 내일은 전국에 가끔 구름이 많겠습니다. 아침 최저 기온은 25도에서 28도, 낮 최고 기온은 31도에서 37도가 되겠습니다. 주간 날씨 예보입니다. 이번 예보 기간에는 고기압의 영향으로 대체로 맑은 날이 많겠습니다. 백만인 기도 운동에 새롭게 참여하신 분들입니다. 백만인 기도 운동을 통해 보내주신 후원금은 국내는 물론 전 세계를 향한 CTS의 영상 선교 사역을 위해. 소중하게 쓰이고 있습니다. 시티스 뉴스 오늘 순서 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.